吃坏东西了，你快去睡吧。以后像海鲜这些东西啊，就少吃点儿，外面太贵了。你要想吃什么呀，妈给你弄啊。是不是谈恋爱都谈疯了？你都不说了，你怎么了？声音怎么怪怪的？兰兰，我搞砸了，出什么事了？报复着怀孕他们，我没有想到我会爱上潘景豪，更没有想到我会怀上他的孩子。现在我光做了小三，我还害了我的妹妹汤加斯。汤加斯割腕了，你说我该怎么办？妈，妈，你干嘛呀？你快起来，妈，你快起来！你刚刚说什么？你再说一遍。说呀，小姐，我跟你说过多少次了？你怎么这么不听话呢？不要再向着付出了，你忘了那家人吗？我都让你不要去招惹那家人了，不是？你怎么能这么纠结自己呢？妈，妈，我错了，女儿错了，啊、你别这样，妈，我再给你看。妈，我错了，妈，我错了，我错了，妈，我给你磕头，我错了，我错了，我错了，妈，妈我真的错了，妈，妈，妈。妈喂，有什么好事吗？这么晚打电话，好戏要开始了。小姐怀孕了。啊，到底怎么回事？是潘景浩的妆。这也叫好戏吗？她怀孕了，以后的戏还怎么演？你
会把他给我叫过来。明天我在公司等他，我要给他上一课。你吗？是我，景浩。哎，你快把门打开！你去找钥匙，把门打开。景浩，你答应妈妈，妈妈放你出来以后，你老老实实给家子认个错，你们好好过日子，行吗？行，妈，我什么都答应你。你快去开门。好的，好的，我这就去找锁匠来给你开门啊。哎哎，等一下，妈，你去找锁匠要很长时间，你能不能先把手机给我？可能在爸房间，你去找一下，好不好？你有手机干嘛？你还想跟那个女人联系啊？妈，真是死心不改。看来你爸爸把你关起来是对的。妈妈，你听我说呀，我真的要跟他说清楚，我说清楚才行啊。闹成这个样子，你还有什么好说的？看来你就是死心不改。你爸把你关起来是对的。妈，我知道，从小到大你最心疼我了，我从来都听你的。可是这一次，可是这一次让我做主好不好？我是真的喜欢肖琪，求你了，妈，妈，我求你了。你现在已经结婚了，结婚的男人就应该负责任。你这样做，对得起佳思吗？妈，我真的不喜欢佳思，我不能骗她，我更不能骗自己。我是喜欢肖琪，我想跟她在一起。妈，难道你不希望你自己儿子幸福吗？妈，快去，你快去找手机来，妈。好的，好的，好的，我现在就想办法去给你找手机啊。发誓说，终有一天，你会让我成为你孩子他妈。你赢了。你说什么？你怀孕了？
道你想说什么，你想说我给你丢脸了是不是啊？小七啊，这可能是妈妈在这个世界上最后一次劝你了。妈知道你大了。不听妈妈劝了，但是妈还想说，真的是有报应的呀！你对这个世界做了什么，他一定会还给你的。你知道“债”这个字怎么写？他一边是人，一边是责。这是说欠别人的，终究要还，这就是做人的责任呀，妈，你瞎说什么呢？什么叫最后一次劝我呀？女儿糊涂，女儿傻，我有的时候会犯错，妈，千万别撇下我。娘，妈真的心力交瘁。妈能撑到现在，那是因为妈妈觉得你会幸福。妈想看到你幸福呀，但是妈妈真的觉得没希望了呀。妈，妈你别这么想，我会改，我真的会改的，我什么都听你的。你再给我一次机会，就一次机会好不好？那你把孩子打了。不要妈，我求求你了，不要，妈，这个不可以、啊。妈，我求求你了，我求求你好不好，妈，我，妈，我求求你了。我叫你去勾引潘景浩，勾引你懂不懂？没叫你用真感情。现在你给人搞大肚子了，你说该怎么办？把孩子打掉了。你以为潘景浩会对你负责吗？你以为潘景浩会为了你而离婚吗？你真是太天真了。我一直以为你是一个聪明的女人，真没想到你这么蠢。就算我不做什么，你知道潘景浩会做什么吗？你不知道，我来告诉你。如果我是潘景浩的话，我会第一时间干掉你。不会的，不会的，景浩他不会的呀。哎。
不要走，不要走！如果你不让妈妈走，我发誓，下次你回来看到是妈妈尸体。喂，小新，你干嘛呢？我在汉口医院。什么？你在医院干嘛？要不我现在过去陪你？谢谢你。我准备做手术了。不是你好端端做手术干嘛？你不是想把孩子打掉吗？小小姐，我知道你不想打掉孩子，但是，如果如果你不打的话，我愿意做孩子的爸爸。真的，小姐，真的。喂，喂，喂。下一位，肖琪。肖琪，是你吗？你是不是有潘景浩的电话？想要潘景浩的电话，把我弄进你们公司，我就告诉你。别废话，赶紧报给我。你记一下啊，幺三八幺零幺零二七。喂，喂，潘景浩，是我胡杨。肖琪现在在江城汉口医院，他现在要做人流。人流，你还是不是男人？你要是不关心他，我现在马上就过去。哎，喂，喂，开门，妈，你回来没有啊？妈，哎六天，到了医院一定护着景浩，不然唐明坤又要打人了。知道知道。景浩，你干嘛？儿子，你，你，哎哎，你回来！景浩，反了，反了。小姐，请你快点不要浪费我们的时间。小姐，快点
。喂，景浩。小姐，我告诉你，不管有谁阻挠，我都是要跟你结婚的。所以，请你不要伤害我们的孩子。听到了没有？刚才路上有点塞，我现在已经快到医院了。可是佳思怎么办？金浩，金浩问一下，车里面的人呢？车里面的人被送进医院了。谢谢。小心，小心，怎么了？别管我。景、哎、浩，你不要急着出院好吗？你出了车祸了，得好好检查一下，免得留后遗症了。我要去找小吉。你给我闭嘴！今天你老婆出院，你知不知道？你不去看你老婆，你去找那个女人。你看看你现在，你被那个女人弄成个什么样子了？你，我必须要去找小琪。你今天要是敢踏出这个病房一步，你就不是我潘有天的儿子。我要对小琪负责任。你对小琪负责？谁给我这点老脸负责？小琪怀孕了。什所以你知道我为什么要去找他了吗？小子，你还敢来？郑坤，有话好好说。景浩，坐吧。我有话要对佳思说。你还有脸见佳思？有什么话大家当面说。把你爸妈叫来。我今天只是想跟佳思单独聊聊，什么意思啊？有话先跟我这个爸爸说，我女儿身子弱，见不得你这混东西。那好吧，我先走了，改天再来。哎，景浩，其实呢，我跟佳思他爸都盼着你们好，所以有什么我们就说什么。你们俩之间的事呢，要是不希望我们大人干涉，我们就不干涉。说真的，佳思她真的很想见你。她之前有不对的地方，我也批评过她了。可如果你知错能改，能承认错误的话
，当然是我们父母求之不得的事啊。让家思这么难过，是我不好，都是我的错。可能这场婚姻从一开始就是个错，所以我不想一错再错。我今天来是想告诉他，我想结束这场婚姻。啊？说什么？再说一遍。对不起，我让你们失望了。我今天来就是想告诉佳思，我要跟他离婚。离婚？哎，郑坤，郑坤，给老潘打电话。让他们都过来，我跟这畜生说不了了。喂，亲家，这景浩在我们这儿说要离婚，什么？他要离婚，老唐气得不行了，你们赶紧过来吧！你等等，你等等，老潘，老潘，哎，不知道他们要不要来？他们还有什么脸来啊？说不定这是串通好的。来了也没用，婚是我结的，离也是我离。面纱的乌鸡，挺新鲜的，补身体最好了。太谢谢你了，还麻烦你过来一趟。说什么麻烦呢？反正我要去买菜的，你眼睛不方便。下次买菜一定要跟我说一下。谢谢你啊，不用走啊。干嘛呀？快回回屋躺着啊！我这给你炖去。
喂，小姐，我们出去避一避吧。你怎么了？喝醉了还是怎么了？我暂时没有想到别的办法，先出去避一避吧。不行，我不能没有你。我真的只想跟你在一起，小琴。我们找一个地方，静静的待一阵子，只有你和我。不行的，景浩。是不是因为你爸爸？要不这次一起走也行啊。不是因为这个，我不想你错再错，后悔终生，你知道吗？我知道这样做是错的，但我会给加斯一个交代。我相信，用不了多久，你相信我，小姐。你现在有了我们的孩子，我要照顾你们一辈子。景浩。我们不能这样逃避。你只要今天逃出去，明天就会上报纸。不管我们逃到哪儿，别人依然会觉得你和一个小三走到一块儿。你为什么要这样说自己啊？不是吗？你知不知道，现在连我自己都讨厌我自己。小琴。没有你我会疯，没有你我真的会疯。我没有跟你开玩笑。今天晚上十一点，在上次我与你的江边不见不散。如果你不来的话，你今生今世都不会再见到我。傻瓜，你承担不了的。要是灶台或是洗手间坏了，你一定要记得打电话让物业来修。还有现在天气凉了，我给你买的保暖内衣，你也一定要记得拿出来穿。那些旧鞋子什么的，就不要再穿了。收音机的电池我也给你换了。最重要的是，要是停电的时候，你千万不要点蜡烛啊。妈这眼睛又看不见，我点蜡烛干嘛呀？再说了，妈不是还有你吗
，这张卡里啊，是我这几年存的钱，您先替我收着。你给妈干嘛呀？这钱呀，你自己留着啊。妈又没什么积蓄，这以后你嫁妆钱呀，得靠你自己了。妈，这就是我嫁妆钱，还是您先替我收着吧。小琪啊，你是不是哪不舒服了呀？还是手术没做好呀？没有吗？您不是说以后我要是嫁人的时候，一定要找一个爱我的人吗？您放心，我一定会找一个对我好的人。赶紧喝汤吧。潘家好像又出料了，是吗？好像是潘景浩的，老板让我跑专题。可是潘家的新闻最难搞了。啊，听说今天潘景浩去汤家要求离婚，汤振坤不同意，还把潘景浩给打了。这可有料啊！可是这汤家思是咱们头的同学，有他罩着呢。对呀。不让咱们骚扰他。你说这女的有什么可罩的？一家子豪门糗事。妈，等我回来接你。知道吗？今天潘景浩去汤家要求离婚，被揍了。我们要走了。走？不用伤心。你们要去哪儿？胡杨，求求你了，你就当做什么都不知道吧，不然我和景浩就永远不能在一起了。不行，小姐，你妈知道吗？你妈怎么办？我求求你放开我吧。你不放开我，我这辈子都会恨你的。哎，哎，少奇，我陪你去
你脸怎么了？我也是。只要能跟你在一起，任何牺牲都是值得的。别说了，我们上车吧。警号！不要！警察，警察，康家是哪的？不要！你干嘛呀？不要！警察，警察，去哪的？不要！你干嘛？没看他已经受伤了吗？警号，你没事吧？没事。警号，我真的是。你很有种啊！不过没关系，你彻底的打醒了我。我告诉你，你的担心是多余的。我一定会好好照顾小琪的。潘景浩，我警告你，你可以带走小琪，但是，要是有半点对不起小琪，我胡杨绝对不会放过你。你听清了吗？我们走吧。就应该选择放弃，既然没选择放弃，今后就不要放弃选择，选择正确的生活。无论多难，也要选择活下去。我会在你看不到的地方为你祈祷。不见桃花好好照顾好你自己。有谁爱，情是无奈。谁还在独自等待？自古痴心望成灾，何妨情至从头再来？渡情劫。人间真情，走吧，别再回头了。有谁爱，情是无奈，谁还在独自等待？自古痴情望成灾，何妨情至从不再来？无情劫，人间真情在。
，他干啥？你给回家打，回家打，别在我们家演戏。景浩，起来吧，佳思在休息，你这样跪着他也看不到。我说过了，佳思不答应，我是不会起来的。我说亲家，咱们找个地方谈谈吧。有些事情，我想跟你们好好谈谈。亲家，我觉得咱们这个亲家，出了这个门就做不成喽。咱们谈谈吧，先到别的地方去，走吧，走吧。说吧，什么事儿啊，亲家？我们的意思呢，是不管将来这两个孩子还会不会在一起生活，我们都会把家私当媳妇儿看待。唐老弟，不管你怎么想，我的心意一定要表达。我已经决定再拿八千万投资大明集团的新房产。另外，上市成功以后，从我的名下出让百分之十的股份，你不用拿钱。陈坤，你也别气了。这老潘呢，也是带着诚意来的。大家都是为了孩子好嘛，是不是？哎，对对对，我是个直脾气，不知道怎么表达好。这点意思，就算是给家私的一个补偿吧。再说，这也是投资，我对大明集团信得过。投资有风险，嫁女儿也一样。我们家女儿嫁你潘家，亏大。是我男人吧？我不喜欢我的男人没有尊严的跪着。和他就能顺顺利利的结婚吗？小三，你的意思是说，你会成全我跟小姐？我成全你们，谁成全我？成全？这个词从你嘴里说出来，怎么听着那么自私，那么虚伪呢？小四，无论你信不信。我都得说，本来我们是要出去避一避的，但我还是回来了。我想在我新生活开始之前，也必须对你有所交代。这就是给我的交代。你已经背叛我了，你还要逼着我背叛我自己。佳思，我真的没有想要逼你的意思。我是希望你能接受和平跟我离婚。也许我们的婚姻从一开始就是一场错误。我不能骗自己，我更不能骗你。我希望你能理解，我也希望你能够找到一个爱你的人，比我更爱你的人。够了，你说这么多，不就是想离婚吗？可以。如果在离婚协议书上签个字就能离婚的话，我现在就签。但现在夫妻协议离婚，双方必须去民政部门签字，少不了会被记者盯上。这个后果你想过吗？没有，不然就走法院裁定程序吧。好。你要离婚，你要翻脸
，那我陪你们翻，陪你们玩。我要让所有玩这场游戏的人都付出代价。喂，唐远，你下午来民政局一趟，我有独家新闻要给你。什么？民政局？我要和潘景浩离婚。你要和潘景浩离婚？潘景浩不是和肖琪离开江城了吗？让你来就来，我今天就要离婚，一天也等不下去了。是不是潘景浩逼你的啊？你让我发离婚财，这不和发死人财是一样的吗？我错了。你先冷静冷静吧，你别冲动行不行？你要是不肯来，我就给江城所有的记者打电话。你这是在自取其辱，好不好？对，我就是要自取其辱，反正我也不想活了。哎，哥，汤加斯跟潘景浩要离婚，咱们一块儿去呗。放屁！谁告诉他们要离婚的？谁说的？坐坐坐，干嘛？干嘛？我告诉你，谁都不许跟着我。哎，你们俩去哪儿？去离婚。你嫌我们家的丑事还不够少？潘景浩，你是不是又逼我女儿了啊？你这个畜生，畜生！景浩，贾斯，你们哪哪也不许，都跟过来吧。谁跟过来，记者就拍谁。这什么话？贾斯，让他们去吧。想丢人现眼，谁也拦不住。不要，你没和潘景浩离开江城是吧？我全都知道了。潘景浩现在逼着唐家斯要去民政局离婚。我现在正在去民政局的路上，你劝劝潘景浩好不好？胡杨，这件事情跟我没有关系。不要再打电话给我了。我现在脑子很乱，我也不知道该怎么劝景浩。我现在也没有办法面对汤加斯啊，这怎么能跟你没关系呢？潘景浩和汤加斯离婚，完全是因为你啊！我不知道新闻稿的时候公平公正点。你相机拿了吗？没拿。他，我反对你们离婚。你凭什么反对？你为什么不拿相机啊？我这是想帮你，你知道吗？唐瑶，咱能冷静点吗？冲动是魔鬼，你知不知道？你别废话了。我今天让你来，就是记录离婚仪式的。你居然不拿相机！世纪婚礼，世纪离婚，历史。我这么好的机会，你简直太傻了。潘景浩，你说你，你跟肖琪出去避一避不就得了吗？你干嘛非回来搞这什么离婚仪式？你这秀也太伤人了吧！哎，哎，你们，你们，哎，谁让你们来了？谁？给我，给我，别抢，说什么？给我，给我，住手！
，谁让你们来的啊？谁让你们来的？不是不让你们来吗？给我开了，不开了，不开了，不开了。你们等着啊！小齐，你怎么来了？潘景浩呢？他们在上面办理婚手续。小琴，你怎么来了？你们这离都离了，赶紧走吧！我和潘景浩离婚最开心的人是你吧？恭喜你，终于如愿以偿了。不过你别忘了，我会年年月月诅咒你，日日夜夜的诅咒你的。行了，说什么？走吧，走吧，走，等会被记者拍到。这个混账东西，早知道小时候我就把他给掐死。哎呀，行了，行了。离都离了，还说这些有什么意思啊？八千万呢，赔给他们家也没亏了他们。你懂什么呀？我这张老脸都被他丢尽了，竟然跑出去给人家下跪。我花这八千万是给祖宗买面子。开心吧？你结婚我花五百万，离婚我花八千万。你说说，咱们这笔账怎么算？我会还给您的。你拿什么还？就你这个窝囊废，除了下跪，你还会什么？从明天起，你就离开欧亚达，滚出这个家。到外边去自谋生路，什么时候还上这笔账，我潘有天给你下跪。哎呀，离婚那也不是一个人的事儿啊，谁愿意离婚是怎么的？因为景浩他心里舒服啊，离婚也不是什么光彩的事儿，还提他干什么啊？你也知道不光彩，你怎么给我养这么个没用的东西？爸说的没错，我是没出息。只要你们不干涉我跟小琪结婚，其他的。你们说了算。什么？你还要结婚？哎呀，老潘，老潘，你嚷嚷啥？嚷嚷啥呀？那个女孩她怀孕了，怀的是咱们潘家的骨肉，你不结婚怎么办呢？什么怎么办？她种种那么容易，我跟你说，废了这个种，不更容易吗？就这样出趟差就上男人的床，这种水性杨花的女人，能进咱们潘家的门吗？把那狐狸精，把那女孩子电话给我。你要人家电话干嘛呀？你说干嘛？我这做婆婆的，总得见见儿媳妇吧。妈，你说什么？这么说，你答应了？哎呦呦呦！哎呦，我就知道你对我最好了。好了好了好了好了好了好了，多大了？没正形劲儿的。啊，我就知道你对我最好了。是是是，静浩，你爸爸跟妈妈不一样，爸爸有他的立场，你别怪他。妈妈呢，这一辈子
，没有别的指望，就是盼着你好。你爸爸也是，刀子嘴豆腐心。这人我还是先见见吧。你要是找个丑八怪，我可不同意。妈，你不想想，你儿子长得这么帅，会找一个丑八怪啊？那好，你给他联系一下吧，找个时间见个面。那可不行，我还没跟人家说呢。你等我两天好不好？那行，趁热把汤先喝了啊。嗯。哦，对了，这两天你就别出去了。免得记者跟着拍照乱写什么的，啊